హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కరెంట్ బిల్ కట్టేలా ఉండాలి కానీ షాక్ కొట్టేలా ఉండకూడదు మనలో చాలామందికి బిల్ చూస్తే కరెంట్ షాకే కొడుతుంది టీవీ చూడకపోయినా సిస్టమ్ యూజ్ చేయకపోయినా ఇలా ఏవి మనం ఎక్కువగా వాడకపోయినా సరే బిల్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి టీవీ చూడకపోవచ్చు కానీ ఆన్లో ఉంటుంది టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి వేరే పనులు బిజీ అవుతూ ఉంటారు ఇక కంప్యూటర్ యూజ్ చేయకపోయినా అది ఆన్లోనే ఉంటుంది ఇలాంటి పనుల వల్ల కరెంట్ ఎక్కువ ఖర్చు అవక ఇంకేమవుతుంది ఇవే కాదు ఇలా మనకి తెలియకుండా చాలా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులని అనవసరంగా ఆన్లో ఉంచడం వల్ల కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా బిల్ ఎక్కువగా వస్తుందని మీకు అనిపిస్తే కనుక ఈ టిప్స్ని పాటించండి చాలామంది ఇళ్లలో గీజర్లు ఉంటాయి చలికాలంలో వీటిని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అయితే దీన్ని వాడేవాళ్ళు ఉదయాన్నే ఆన్ చేసి నీళ్ళని వేడి చేసుకోవాలి ఉదయం పది గంటల తర్వాత గీజర్ని వాడకూడదు ఇక గీజర్ ఉష్ణోగ్రతలను పదహారు నుంచి యాభై డిగ్రీల మధ్య పెట్టుకోవాలి గీజర్ను ఎప్పుడూ ఆన్ చేసి ఉంచకూడదు చలికాలంలో రూమ్లు మరీ చల్లగా ఉంటాయి ఆ చలిని తట్టుకునేందుకు కొంతమంది రూమ్ హీటర్స్ని వాడుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా రూమ్లో ఫ్లోర్పై కార్పెట్ వేసుకుంటే ఉష్ణోగ్రత పెరిగి కొంచెం చలి తగ్గే అవకాశం ఉంది అలానే రూమ్లో సూర్యకాంతి సూర్య కిరణాలు పడేలా చూసుకోవాలి దీనివల్ల ఉష్ణోగ్రత మరింత పెరిగి చలి అనిపించదు పైగా సూర్యకిరణాలు ఒంటిపై పడటం వల్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది సో ఈ టెక్నిక్ ఫాలో అయితే రూమ్ హీటర్ని ఎక్కువగా వాడాల్సిన పని ఉండదు ఇక ఏసీలు వాడేవాళ్ళు ప్రతి నెల ఎయిర్ ఫిల్టర్ను క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏసీ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేయాలి డోర్ కర్టెన్స్ వాడితే ఏసీపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ఇక రూమ్లో గ్లాస్ ఉంటే వాటిపై టింట్ వేయాలి బ్లాక్ పెయింట్ కోటింగ్ వేయాలి మీ దగ్గర డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ రెండు ఉంటే కనుక ఎక్కువగా ల్యాప్టాప్నే వాడండి ల్యాప్టాప్ వల్ల కరెంట్ ఆదా అవుతుంది ఒకవేళ డెస్క్టాప్ మాత్రమే ఉంటే కనుక కంప్యూటర్ను స్లీప్ మోడ్లో పెట్టాలి అలా చేయడం వల్ల వాడనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అయినట్టే దీనివల్ల కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది ఇంట్లో ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడేవాళ్ళు కుకింగ్ టైం కంటే రెండు నిమిషాల ముందు పవర్ ఆఫ్ చేస్తే ఆల్రెడీ హీట్ ఉండటం వల్ల పాత్రలో ఉన్న ఆహారం ఉడికిపోతుంది దీనివల్ల కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది అలానే వంట చేయడానికి రాగి పాత్రలు వాడితే ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది పైగా ఈ పాత్రల్లో వండిన ఆహారం తింటే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది ఐరన్ బాక్స్ను వాడేవాళ్ళు దాని టెంపరేచర్ను ఆటోమేటిక్లో పెట్టుకోవాలి బట్టలపై తక్కువగా నీళ్లు చల్లాలి బట్టలు పొడిగా ఉన్నప్పుడే ఐరన్ చేయాలి దీంతో కరెంట్ ఆదా అవుతుంది సీలింగ్ ఫ్యాన్స్కి ఎలక్ట్రానిక్ రెగ్యులేటర్స్ వాడితే కరెంట్ ఆదా అవుతుంది వాషింగ్ మెషిన్లను రాత్రి పది నుంచి ఉదయం పది మధ్యలో వాడితే కరెంట్ బాగా ఆదా అవుతుంది అందులో డ్రయర్స్ను వీలైనంత తక్కువగా వాడాలి దాన్ని నెలకోసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి అందులో ఒక పొడి టవల్ను వేసి బట్టలను డ్రై చేయాలి ఇక చల్లని నీటితో బట్టలు ఉతికితే చాలా వరకు కరెంట్ ఆదా అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన ఆహార పదార్థాలను ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద పెట్టి వండే ముందు వాటిని చల్లబడే వరకు బయటే ఉంచాలి ఆ తర్వాత ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద పెట్టి వాడుకున్న కరెంట్ ఎక్కువ కాలదు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ టోస్టర్లను వాడితే చీటికి మాటికి ఓపెన్ చేసి ఆహారం వేడి కింద లేదా అని చూడకూడదు ఇక పెట్టుకున్న సమయం కంటే రెండు నిమిషాల ముందే పవర్ ఆఫ్ చేస్తే కరెంట్ ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వదు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి తీసాక కూడా ఆ ఛార్జర్ స్విచ్ ఆన్లోనే ఉంటుంది దానివల్ల ఛార్జర్లో కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే ఛార్జింగ్ పెట్టకపోతే స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి లైట్స్ విషయానికి వస్తే అలంకరణ లైట్స్ వాడకూడదు నేచురల్ లైట్స్నే వాడాలి రెగ్యులర్ లైట్ల కంటే ఎల్ఈడి బల్బులను వాడితే పవర్ ఎక్కువగా అదా అవుతుంది చూసారుగా ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలా వరకు కరెంట్ బిల్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది మరి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అలానే ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్